ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಆವೇಶಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ಆವೇಶದ ಅಯಾನುಗಳು ಚಲಿಸುವ ಆವೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಂಡಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲ ಎರಡು ವಿಧದ ಪ್ರವಾಹಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು ನೇರ ಪ್ರವಾಹ ಡಿ ಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹ ಎ ಸಿ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಎ ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ ನೇರ ಪ್ರವಾಹ ಡಿ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶವನ್ನು ಎರಡು ಅಸಮ ಲಂಬಗೆರೆಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದ್ದಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆರೆಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೋಶದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಧನ ಪ್ಲಸ್ ಧ್ರುವದಿಂದ ಋಣ ಮೈನಸ್ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಹೊರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಶದೊಳಿಗೆ ಋಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಧನ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಜ್ಯದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಜೋಡಣ ವಿಧಾನವು ಒಂದರ ಮೈನಸ್ ಧ್ರುವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರ ಪ್ಲಸ್ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಳ ಗುಂಪು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಸಿ ಮೂಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಸೈನ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಪ್ರವಾಹ ಮೂಲದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಕೀಲಿ ಕಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕೀಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀಲಿ ತೆರೆದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಮಂಡಲ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತಂತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲ ರೋಧಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ತಂತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಿರಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು ಪ್ರತಿರೋಧ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧ ತನ್ಮೂಲಕ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರವಾಹವನ
ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರಿನ ಕೊಳವೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎನಾಮಲ್ ಯುಕ್ತ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಜಾರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಸಲಾಕೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಕೊನೆಗಳಿವೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊನೆಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ತಂತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮೂರನೇ ಕೊನೆಯು ಸಿಯು ಜಾಕಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಿತ್ತಾಳ ಸಲಾಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ತಂತಿಯ ಉದ್ದದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಿಮಗಳಿಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾರ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸಿ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಕೊನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಾಕಿವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ತಂತಿಯ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೀಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿರೋಧ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರ